हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में उनकी बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करेंगे उनके लाइफ उनके अचीवमेंट्स उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जी का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लीडर से आप कह सकते हो शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो इन सब बातों के बारे में बात करूंगा ये वीडियो मैं आपके लिए किया फ्रेंड्स मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं उसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की ये वीडियो हिंदी में है <coughs> अगर आप चाहें इंग्लिश वर्जन वीडियो देखना हिंदी में कंफर्टेबल ना हो कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है तो आप जाके ये वीडियो इंग्लिश में भी देख सकते हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिए तिलक जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई अठारह में हुआ था मराठी चितपावन ब्राह्मण फैमिली में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहां पे हुआ था <coughs> इनके फादर का नाम था आपका गंगाधर शास्त्री वो एक स्कूल टीचर थे और संस्कृत के स्कॉलर थे इनके फादर की मृत्यु हो गई जब बाल गंगाधर तिलक केवल 16 साल के थे फ्रेंड्स ठीक है इनकी वाइफ का नाम तापी भाई था जिनका बाद में नाम सत्य भाई पड़ गया इसके बारे में भी देखेंगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन किए जिनमें एक है द आर्टिक होम इन द वेदास द आर्किटिक होम इन द वेदास 1903 में लिखी थी फिर श्रीवत भगवत गीत रहस्य जो 1915 में लिखी थी इन्होंने तो ये इनके कुछ पब्लिकेशन है फ्रेंड्स इनके ऑनर में एक मेमोरियल बनाया गया है जिसको तिलकवाड़ा भी बोलते हैं <coughs> वो रत्नागिरी में है महाराष्ट्र में ठीक है फ्रेंड्स तो इनके बारे में और हम चीजें देखते हैं सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा जुखाम हो गया मुझे ठीक है तो अब ये बाल गंगाधर तिलक सोशल रिफॉर्मर थे फ्रीडम एक्टिविस्ट थे इनका जो सबसे बड़ा एम था कि भाई अपने देश को सेल्फ रूल दिलाना है स्वराज दिलाना है इनका जो नारा है ना स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट ये इतना फेमस हुआ कि उस समय की जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई हथियार उठाए उनको इस नारे ने बहुत इंस्पायर किया है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट और इसीलिए इनके फॉलोअर्स ने इनको नाम दिया लोकमान्य तिलक इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फादर ऑफ इंडियन अंडरेस्ट भी कहा है मतलब फादर ऑफ इंडियन अंडरेस्ट इनको जो दिया गया है नाम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है लोकमान इनको इनके फॉलोअर्स ने नाम दिया है बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे काफी कुछ किया उन्होंने इंडिया के लिए आगे देखते हैं इनके पिताजी का नाम गंगाधर शास्त्री था वो स्कूल टीचर थे जैसा बता चुका हूं इनकी माँ का नाम पार्वती बाई गंगाधर था ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद इनका हुआ ये फ्रेंड्स कि ये पहले तो पुणे में गए ठीक है और जब इनके फादर का ट्रांसफर हुआ अपने स्कूल में तो ये भी पुणे जाके पुणे में रहने लगे पुणे में इनको काफी माना जाता है ठीक है बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स थोड़े से नेचर में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे क्योंकि इनको इनजस्टिस मंजूर नहीं था इनका ये कहना था कि भाई सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए और अगर मेरे साथ बराबर ट्रीटमेंट नहीं होगा मेरे साथ अगर इनजस्टिस होगा मेरे साथ अगर पार्शियलिटी होगी तो मैं उसके अगेंस्ट में आवाज उठाऊंगा डेक्केन कॉलेज पुणे से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की 1877 में कौन से सब्जेक्ट्स में संस्कृत और मैथमेटिक्स में ठीक है फ्रेंड्स और वो पढ़ने के बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की एल की पढ़ाई की गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बे से इनको अपनी लॉ की डिग्री मिल गई 1879 में दो साल के बाद 1877 से दो साल के बाद फिर जब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी लॉ की तो फिर वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स जाके पढ़ाने लगे एक स्कूल में बट स्कूल अथॉरिटी से इनकी बनी नहीं तो इसलिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया और अठारह में उन्होंने अपना खुद का स्कूल बनाया नेशनलिज्म एक छोटा सा स्कूल था जहां पर लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताते थे फ्रेंड्स भले ही तिलक उस समय के एजुकेशनल सिस्टम से बढ़कर ऊपर उठे हो लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बोला कि जो अभी एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं क्योंकि अभी के एजुकेशनल सिस्टम में जो इंडियन स्टूडेंट्स है ना वो ब्रिटिश स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे है अभी का जो एजुकेशनल सिस्टम है उन्होंने बोला वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता तो इन सब चीजों को बाल गंगाधर तिलक ने ऊपर उठाया दवा के नहीं रखा भले वो उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हो लेकिन अपनी आवाज उठाने में इनको जरा सा भी झिझक नहीं थी ठीक <coughs> है उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था डेक्केन एजुकेशनल सोसाइटी ये डेक्केन एजुकेशनल सोसाइटी तिलक ने बनाया था किसकी मदद से बनाया था अपने कॉलेज बैचमेट से उनके साथ मिलकर जिनका नाम था विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड गोपाल गणेश अगरकर इस डेक्केन एजुकेशनल सोसाइटी का काम क्या था कि भाई जो इंडियन स्टूडेंट्स है ना उनके अंदर नेशनलिस्ट एजुकेशन को बताइए उनको ये बात
आज की डेट में अपने आप को इंडियंस मानते हैं ये फीलिंग क्या है ये नेशनलिज्म की फीलिंग है हमारा देश बड़ा है इसे क्या बोलते हैं ये फीलिंग उस समय पे नहीं थी इस फीलिंग को ऊपर उठाने में बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है फिर इनकी जो भी टीचिंग्स थी उस समय पर देखिए अगर आपको अपने व्यूज को दूसरों के सामने लेके जाना है बताना है कि आप किस चीज को मानते हैं क्या सोचते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है तो सबसे अच्छा तरीका था न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस जनरल्स मैगजीन इन्होंने दो न्यूज़पेपर पब्लिश किए केसरी इन्होंने पब्लिश किया मराठी में और मराठा इन्होंने पब्लिश किया इंग्लिश में ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनका क्या हिसाब था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया अठारह में और ऑब्वियस बात है वहां पर उस समय पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अठारह में बनी थी यार अठारह में बाल गंगाधर तिलक जी आ गए अब आप सोचिए कि बाल गंगाधर तिलक जी शुरुआती स्टेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट फैक्शन से साथ डोमिनेटेड थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1889 में दादा भाई नेहरू जी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये सब मॉडरेट फैक्शन के लोग थे फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड से भरोसा रखते थे प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट अब बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजेंट व्यूज हैं वो सेल्फ रूल की तरफ बहुत रिजिड नहीं है बहुत ही मॉडरेट व्यूज है और इस तरीके से कुछ हो नहीं सकता उन्होंने बोला कि अगर हमें अंग्रेजी सरकार से कुछ कंसेशंस चाहिए तो हमको थोड़ा सा अपने स्टैंड को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ये ऐसे घिघिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा बाल गंगाधर तिलक जी का कहना और ऐसा कहने की वजह से वो बहुत ही जल्दी जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उनका रिप्ट ओपन में आ गया सबको दिखने लगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ इनकी बन नहीं रही है फ्रेंड्स और आप जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था जैसा कि मैंने गोपाल कृष्ण गोखले जी की वीडियो में बताया था कि एज ऑफ कंसेंट बिल को लेके गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी में काफी बहस हो गई थी ठीक है जो लड़कियों की शादी की मिनिमम एज को बढ़ा रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी वाली भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा ठीक है फिर भैया क्या हुआ कि लॉर्ड कर्सन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया इससे उठा स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मूवमेंट तिलक ने इस मूवमेंट को कंप्लीटली सपोर्ट किया बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन मॉडरेट फैक्शन बहुत ही मॉडरेट लेवल पर चीजों करना चाहता था और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मूवमेंट सूरत स्प्लिट है ये सब कुछ मैंने कवर कर रखा है अपने पहले की वीडियोस में आप पहले जाके इसको जरूर देखें फ्रेंड्स अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि भैया बिल्कुल ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करो पूरे देश में इस मूवमेंट को फैलाओ लेकिन मॉडरेट फैक्शन बहुत लो लेवल पर इसको रखना चाहता था बहुत ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहता था तो यहां पर भी जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था इंटरनेशनल कांग्रेस का जिसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक वो भाई मॉडरेट फैक्शन के साथ रिफ्ट में आ गया ठीक है पर ऐसा नहीं था कि बाल गंगाधर तिलक जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था ठीक है इंटरनेशनल कांग्रेस में ही कुछ लोग थे जो बाल गंगाधर तिलक को बहुत सपोर्ट करते थे बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल के लाल लाजपत राय थे पंजाब के ये बहुत सपोर्टिव थे बाल गंगाधर तिलक जी के स्टांस से इसलिए इनको ट्रायो लाल बाल पाल के नाम से भी माना जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये दो फैक्शन बन गए थे एक मॉडरेट बन गया था और एक एक्सट्रीमिस्ट बन गया था ठीक है और उसके चक्कर में आगे जाके सूरत स्प्लिट होगा उसकी भी हम बात करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स एक ब्यूबोनिक प्लेग फैला था ये ब्यूबोनिक इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो ये ऐसा सब कुछ मैं कवर करके आया हूं पहले कुछ भी नहीं छोड़ा है तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है जरूर देखें फ्रेंड्स कंप्लीट तरीके से मेरी सारी वीडियोज को देखते आइए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की तो जब बेबोनिक प्लेग फैल गया था पुणे में 1896 के दौरान तो वहां के जो प्लेग कमिश्नर थे ना डब्ल्यू सी रैंड उन्होंने बहुत एक्सट्रीम तरीकों को अपनाया उस प्लेग को कंटेन करने के लिए भैया लोग बुरी तरीके से रेजिडेंस में घुसने लगे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए लोगों के घर में आप घुस रहे हो उनको चेक कर रहे हो तो उनकी पर्सनल सेंटिटी वॉयलेट हो रही है ना अब आप अपने घर में बैठे हो आपको बीमारी है मान लीजिए अब अफ्रीका में क्या हुआ एबोला फैल गया अब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं अगर आप अथॉरिटीज अंदर घुस के चेक करने लगे कि भाई तुमको आप बोला है कि नहीं है तो ये तो उसकी पर्सनल डिग्निटी को वॉयलेट करेगा ना कि आप अपने घर में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर बैठे हो कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के अंदर आके आपको चेक करे न्यूट्रलाइज करे दवाई दे तो लोगों को गुस्सा आएगा और इंडियंस को बिल्कुल आएगा क्योंकि उन्होंने बोला कि इंडियंस की डिग्निटी को खराब किया जा रहा फिर जो लोग बीमार थे उनसे बोला कि आप सिटी के बाहर नहीं जा सकते अंदर नहीं आ सकते जो बीमार थे उनको तो रोका ही रोका बाकी इंडिविजुअल्स को भी सिटी में जाने आने से रोक दिया तो ये स्टेप्स बहुत ज्यादा अप्रेसिव थे इसके खिलाफ तिलक
अलग वीडियो बना रखी है इसकी इस बात पे तिलक जी को 18 महीने की सजा मिली थी सेडिशन चार्जेस के अंदर क्योंकि तिलक जी ने भले मर्डर ना किया हो पर इंसाइट किया था उन्होंने मर्डर को इंस्पिरेशन दी थी मर्डरर्स को तो उसलिए अठारह महीने की सजा दे दी गई तिलक जी को फिर सूरत स्प्लिट के बाद जब मॉडरेट फैक्शन को मना कर अंग्रेजी सरकार ने एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के ऊपर सीवियर रिप्रेशन किया तो उस समय पर बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो गए लंबी 1908 से लेकर 1914 तक वो मैंडले जेल बर्मा में बंद रहे ठीक है तो वहां पे उन्होंने अपने जेल के टाइम पे बहुत सारी चीजें की हैं ठीक है थीके? पहली बात तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंगफोर्ड्स नाम का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर में इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है उसको भी जाके देखिएगा फ्रेंड्स ठीक है मुजफ्फरपुर को भी जाइएगा तो वह खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी मेमोरियल बना हुआ है वो भी देख के आइएगा मुजफ्फरपुर बहुत छोटी सी जगह है बिहार में मैं गया था तो एक बार देख के आया था तो उन्नीस में जब यू अटैक किया था खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने उसको भी सपोर्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने इम्प्रिजनमेंट टाइम पर उन्होंने एक बहुत सारे किताबें लिखी थी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गीत रहस्य गीत रहस्य भी उन्होंने उसी समय पे लिखी थी फ्रेंड्स ठीक है जब ये जेल में बंद थे बर्मा में ठीक है फिर इनकी पॉपुलरिटी इतनी हो गई थी कि जो जेल से भी ये न्यूज़पेपर्स लिख रहे थे और जो चीज़ें हो रही थी वो उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन करने लगा इनकी वाइफ की डेथ हो गई पुणे में जब ये मैंडले प्रिजन में बंद थे फिर जब तिलक जी इंडिया वापस आए ना उन्नीस में अपनी सजा काटने के बाद तो लोगों में बहुत खुशी दौड़ गई क्योंकि तिलक कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उस समय पूना और महाराष्ट्र रीजन में तो लोग बहुत खुश हो गए कि हमारा लीडर वापस आ गया ठीक है अब देखिए जब ये वापस आए तो उनका थोड़ा सा स्टांस ठीक है एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट लेवल पे आ चुका था रीजन ये था कि दोबारा जेल में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि एक हद से ज्यादा अगर मैं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में बोलूंगा तो ये मुझे फिर से जेल में डाल देंगे ठीक है तो अगर मुझे अपने मूवमेंट को लेके जाना है तो मुझे थोड़ा सा अपने स्टैंड को नॉर्मल रखना पड़ेगा ये बात इनकी समझ में आ गई थी फिर जब ये वापस आए तो उन्होंने अपने फेलो नेशनलिस्ट के साथ मिलने की कोशिश की उस समय पे भी कांग्रेस में दबदा मॉडरेट फैक्शन का ही था और मॉडरेट फैक्शन के लोग बाल गंगाधर तिलक को इंडियन कांग्रेस में नहीं आना चाहते थे बाद में बाल गंगाधर तिलक इंडियन कांग्रेस में आ गए थे एनी बेसन ने सपोर्ट किया और जब बाकी लीडर्स ने कहा कि नहीं भाई तिलक जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीजिए तब लिया हालांकि मॉडरेट फैक्शन के लोग अब भी नहीं चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक उनसे मिले वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की जो लड़ाई थी ना वो अभी भी बनी हुई थी फ्रेंड्स फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई उन्होंने 1916 में जोसेफ बैप्टिस्टा एनी बेसन और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये होम रूल लीग मूवमेंट बहुत फेमस हुआ इस होम रूल लीग में भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी फ्रेंड्स नहीं देखिए तो जाके जरूर देखिएगा सब कुछ मैंने उसमें कवर कर रखा है ठीक है फ्रेंड्स अच्छा इन ये जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र न्यूज़पेपर ये इंग्लिश में पब्लिश करते थे केसरी मूवमेंट केसरी न्यूज़पेपर ये मराठी में पब्लिश करते थे और इसके थ्रू वो इंडियंस को याद दिलाते थे कि फ्रेंड आप एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन के हिस्से हैं आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लगा है और ये बाहर से लोग आके हमको लीड कर रहे हैं आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना जागनी चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो ये सब चीज़ों पर तिलक जी ने बहुत कुछ बोला है फिर तिलक जी ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी ऐसा नहीं था कि इनको कोई ऑप्शन नहीं मिला था फ्रेंड्स इनको एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस का ऑफर मिला था जो इन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा बहुत बड़े रिफॉर्मर थे वुमेन एजुकेशन के लिए भी बोला है उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बोला कुछ जगहों पर मैं जरूर कहूंगा फ्रेंड्स कि इनका थोड़ा सा जो व्यू था वो कस्टम वाला हो जाता था कस्टम्स को बहुत ज्यादा मानते जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल में जो मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स था उसको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा रही थी तो उन्होंने उसका अपोज किया हालांकि उसका अपोज तिलक जी ने इस बात पे नहीं किया कि गर्ल्स की मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद अपनी बेटियों की शादी तब की जब वो 16 साल की हो गई थी उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स को कोई हक नहीं है कि वो हमारे सोशल कस्टम्स में कुछ बोले या कुछ रिफॉर्म करें यह हम करेंगे इसलिए उन्होंने आवाज उठाई फ्रेंड्स ठीक है अच्छा गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को इन्होंने बहुत धूमधाम से मनाया फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती के थ्रू ये लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी लाना चाहते थे नेशनलिस्ट फीलिंग लाना चाहते थे इंडियंस के अंदर में लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये सब चीजें कर रहे थे ना फ्रेंड्स ये तो आप सोचिए अगर आप गणेश चतुर्थी को और शिवाजी जयंती को बड़े ही वाइड लेवल पे मना रहे हैं तो इससे आप मुस्लिम क्राउड को अपनी तरफ नहीं खींच सकते क्योंकि ये सारी चीजें मुस्लिम लोगों को अपील नहीं करती थी क्योंकि उनका अपना अलग धर्म था अपना अलग चीज था तो कहीं कहीं जो कुछ भी बाल बाल गंगाधर तिलक जी ने किया भले ही इंटेंशनली ना किया हो लेकिन वो उसको रिल
एक सोशल कंजर्वेटिव की इनकी इमेज हो गई बोला गया कि थोड़ा सा रिलीजियस है अपनी अप्रोच में जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है भले ही वो अपने रिलीजन को बहुत मानते हो उनके कुछ पब्लिकेशन में आप देखेंगे केवल रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थाट्स ही दिए हुए हैं ठीक है महाराष्ट्र में उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसकी वजह से रिलीजियस यानी कि रिलीजियस लाइन्स को ये वॉयलेट नहीं कर पाए मतलब मुस्लिम फॉलोइंग को बहुत ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाए लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये पूरे देश को मिलाना चाहते थे ये इनका एम था जो इनका तरीका था वो थोड़ा सा उस समय पे गलत पड़ गया जिसकी वजह से मुस्लिम अट्रैक्शन ज्यादा इनकी तरफ नहीं हो पाया ठीक है उसके बाद जब जलिया वाला बाग की ट्रेजडी हुई तो तिलक जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और उनकी काफी तबियत तबियत भी उस समय पे खराब हो गई थी ठीक है उनको डायबिटीज हो गई थी बहुत कमजोर हो गए थे उस समय पे मिड जुलाई 1920 तक और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई जैसे ही इनकी मृत्यु हुई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी फ्रेंड्स लोग बहुत दुखी हो गए दो लाख लोग इनके बॉम्बे में रेजिडेंस के बाहर जमा हुए इनकी इनके आखिरी दर्शन के लिए इतना इस इंसान की फैल फॉलोइंग थी फ्रेंड्स तो ये थी इन्फॉर्मेशन बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो अगर यूजफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक दे देना अगर नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक भले ही कर देना लेकिन मुझे प्लीज बताना कि आपको क्यों नहीं पसंद आ रही है जो भी आप डाउट्स हैं अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अवे गुड डे गुड बाय एंड टेक केयर